事出世间一切法，要学得精啊，要学得圆满，一定是沉静心。现在人没有沉静。啊，困难在这个地方。纵然遇到非常高明的老师，你都学不到他的东西。印祖说的话，我们要牢牢的记住。啊，一分恭敬，啊，他讲沉静，一分沉静，得一分利益；两分沉静，得两分利益。十分沉静得十分利益，百分沉静你就得百分利益，万分沉静你就得万分利益，没有沉静，你什么利益也得不到。那么今天在这个社会，到哪里去找沉静的人？找不到了。每个人都很想我有沉静，怎么叫沉？怎么叫静？他就是做不到。为什么做不到？学沉静的时间错过了。啊，沉静要什么时候学？啊？出生的时候就要开始学啊，父母要教你啊，啊，所以《弟子规》，诸位一定要知道，不是教小朋友的，啊，不教他，不是教他念的，《弟子规》是小朋友出生了。婴孩出生，眼睛睁开了，啊，他会看，他会听。父母大人要把《弟子规》做出来，做成这个样子，让他天天看。啊，他看了三年，学会了，根深蒂固啊！啊，所以婴孩，他的扎根教育比什么都重要啊！啊，现在没人懂，大家都没学过。啊，我这个年龄还算是非常幸运，生长在农村。如果生长在都市，就完了，就学不到了。生长在农村呢，我这个年龄还学了。啊，三岁以后学，已经慢了。那到少年时候再学的时候，来不及了，怎么学也学不会呀、啊。中国古人确实是太好了啊！教小孩，母亲怀孕的时候就开始教，这中国的古礼。啊，孕妇的鼓励，怀孕的这个母亲一定要懂得。啊，她的起心动念、言语造作，通通会影响胎儿。
啊，所以古时候典籍记载着周朝啊，周文王的母亲怀孕的时候，这十个月啊，言。不看非礼之色，而不闻非礼之身，口不出傲言。啊，也就是我们佛法讲的口业。啊，妄语两舌，其余恶口，这决定不可以，影响胎儿。神助作物都有威仪，这个小孩心真啊，出生身体端庄啊，出生之后，父母要把《弟子规》做出来给他看。啊，父母啊，对他自己父母的尽孝，让小孩看了，小孩看在心里，永远不会忘记。啊，中国古谚语有所谓：“三岁看八十，七岁看终身。”啊，扎根的教育，三年扎得好，八十岁都不会变呢、啊。他能手持得住啊！啊，这是中国古人非常重视的一桩大事啊！啊，我家里有没有后代？有没有接触的人才？出来，人才是要教好的啊！祖宗有德啊，做父母的会教，后代哪有不出人才的道理啊，文王的母亲三个儿子，文王是老三，三个都是圣人呐。啊，文王的妃子太师也会教啊。啊，你看儿子武王周公。啊，尤其是周公，孔子心目当中最敬仰的人，啊，最佩服的人，夫子一生学周公，也学得很像啊。啊，以周公为榜样。为模范，啊，向他学习，啊，所以孔子也成为圣人，啊，周公是在位，啊，有政治地位，孔子没有，孔子一生平民，啊，但是他的德行。学问跟有位的周公没有差别
，国家社会世世代代有圣贤出世。就会有长治久安，啊，社会和谐，人民幸福，啊，没有圣贤君子，这个社会不可能没有动乱。啊，这是我们不能不知道的